не думали, що там Київ і взагалі територію України будуть бомбити. І тут він зруйнований. Відчуття, що мене вбили, але не до кінця. Розповідати про українське мистецтво. Жодних системних планів і жодних системних протоколів щодо евакуації порятунку об'єктів культурної спадщини, на жаль, не відбулося. Київські всі музеї просили завжди, у них нема крала. Великої і дуже розгалуженої системи поствоєнного правосуддя ми будемо мати е, гігабайти доказів. Уявіть, що вам потрібно розслідувати справу, у якій ви точно знаєте, хто злочинець, але не вдається притягнути винного до відповідальності у скоєних злочинах. Хоча навіщо уявляти? У цьому випуску говоримо про знищення Росією культурні пам'ятки та вкрадене мистецтво за рік повномасштабного вторгнення. Чи готувалися культурні інституції до очікуваного вторгнення, про подальше зберігання культурної спадщини та майбутнє покарання Росії за скоєне. Коли 24 лютого, а я біля Антоновського мосту мешкаю, і я почула майже перше. А потім я подзвонила нашій охоронній полі, поліції і спитала, що коїться. Війна, наступи. Перші дні від 24 лютого були сповнені жаху та невідомості. Та музейники не забували про цінність не тільки власного життя, а й мистецтва. Взяття на себе величезної відповідальності, тому що ми знаємо про музейників, які допомагали не лише собі, які допомагали колегам зі своїх міст, які ми знаємо про музейників з більш убезпечених регіонів, які приймали музеї, які опинилися ближче до лінії фронту. Це кейси величезної хробрості. Як, наприклад, Аліна Доценко, директорка Херсонського музею, яка намагалася одразу потрапити у будівлю, аби рятувати колекцію. Я живу 15 кілометрів від музею. Я почала викликати таксі, жодний не взяв трубку. І тому я майже до обіду була у себе, тому що літаки літали над дахом, які чиї Ще до повномасштабного вторгнення у Херсонському музеї розпочалися реставраційні роботи. Усі картини і скульптури із другого і третього поверхів запакували, аби врятувати від бруду. Знесли на перший поверх, де вони чекали, поки обласна адміністрація допоможе їх вивезти у пристосоване місце. Та цього не відбулося. Я намагалась е, зібрати колектив, щоб е, скоріш щось в музеї зачинити, запакувати. Але у нас колекція вся була запакована. Всі майже 14 тисяч. Вони були запаковані щільно, тому що нас не вивозили, грошей на це не давали. Ми спускали дуже важкі картини, в важких рамах, рояль величезний. Ми все наймали за свої кошти. Ми декілька людей ну, скидувалися і наймали грузчиків, вантажників. Не було допомоги. Більш підготовленими до повномасштабного вторгнення були працівники у Національному музеї України. Проте готувалися морально та матеріально до облоги. Для себе в колективі ми прийняли рішення, що як не будуть розвиватися події, ми готуємося до найгіршого сценарію. Правду, ми трошки промахнулися. Ми не думали, що там Київ і взагалі територію України будуть бомбити. Ми більш думали, що це може бути якась облога, а там якісь, скажімо так, невеликі бої на території Києва. Там. Нами були придбані необхідні матеріали, які могли б, на нашу думку, нам знадобитися. Там і пакувальні матеріали були придбані. Відповідно, ми купили генератор, ми купили заправку до генератора, були перевірені наші музейні автомобілі, пройшли техогляд, було закуплено повністю диспаливо і перевезено в найближче можливе до музею місце. При повномасштабному російському вторгненні у небезпеці опиняться практично всі важливі музейні колекції. 
Про реальні загрози для музеїв Костянтин попереджав у статті для Wall Street Journal, що вийшла за тиждень до повномасштабної війни. За словами самих музейників, Міністерство культури чіткого дійплану не давало. Але які причини і чому не вдалося вивести цінності раніше? Мою думку, централізованої евакуації українських музейних колекцій не відбулося з низки причин. Ми, направду, можемо тільки гадати, намагаючись знайти справжню причину. Ми можемо вгадувати, чи хтось в державі справді не вірив, що широкомасштабне вторгнення відбудеться, чи комусь забракло часу, чи була, можливо, якась халатність, не хочу називати її злочиною, чи була просто якась людська невіра в те, що подібне можливо, і, можливо, було не до кінця розуміння масштабів потенційного вторгнення, чи воно буде широкомасштабним, чи воно буде регіональним. Але треба визнати як факт, що системного, жодних системних планів і жодних системних протоколів щодо евакуації порятунку об'єктів культурної спадщини, на жаль, не відбулося. Яке б не було переміщення колекції всередині країни, за межі країни, в якій би не було ситуації, ви обов'язково маєте підготувати пакет документів. І без Дозволу Міністерства культури ви цього зробити не можете, ні в якому випадку. Якщо це музей, який не підпорядкований Міністерству культури, а підпорядкований там районній адміністрації чи обласній адміністрації, то, перш за все, вони отримують дозвіл в районній чи обласній адміністрації, потім отримуються дозвіли в Міністерстві культури. Якщо це закордонна виставка, то ви ще також маєте оформити документи на митниці. І тільки тоді ви можете починати процес виїзду. Але ви маєте розуміти, що має бути і спеціалізований транспорт, і спеціалізована тара, упаковка. І, відповідно, обов'язково має бути супровід цих експонатів фізичний, відповідальних осіб. Тому ви розумієте, що це не так просто і не так швидко. У Міністерстві культури відповідали, що не вдалося врятувати через відсутність механізму превентивної евакуації та бажання місцевої влади не сіяти паніку. Ті спроби, які я намагався робити 23-го числа щодо Маріуполя, і це теж частина питання, наткнулися на непорозуміння місцевої влади, які сказали, що не потрібно сіяти паніку. Більшість музеїв не знаходяться безпосередньо в нашому підпорядкуванні. Це підпорядкування місцевих органів влади. І нам потрібно взаємодіяти як із ними, так і з правоохоронцями стосовно цього питання. Є музеї вісного підпорядкування. І Міністерство культури зараз, в тому числі міністр культури Олександр Ткаченко, відповідаючи на запитання про провалену евакуацію, часто відповідає, що це взагалі не є відповідальністю Міністерства культури, оскільки Міністерство культури за законом нібито відповідає за кілька десят національних музеїв а всі решта знаходяться у відомстві місцевої влади. Тобто ми маємо національні музеї, ми маємо регіональні музеї, обласні і муніципальні. Вони, вони мають різне підпорядкування. А, але попри те, що е, муніципальні і обласні музеї підпорядковуються дійсно органам місцевої влади, е, ми все одно маємо розуміти, що розпорядником фондів, тобто майна, тобто колекцій, Цих музеїв за законом є держава в особі Міністерства культури. Ми намагалися зв'язатися знову з представниками Міністерства культури, але відповіді не отримали. Саме так нині виглядає драмтеатр у Маріуполі, на який російська армія у березні 2022-го скинула бомбу. У грудні в окупованому Росією Маріуполі почали зносити напівзруйновану будівлю драматичного театру, аби приховати свої злочини. А це Охтирка. Тут сильно постраждав місцевий музей зі столітньою колекцією літератури, старожитностей та вишивок. Нині музей вже перевіз свою експозицію після російського бомбардування. У грудні за грантові кошти його почали відновлювати. Це музей українських стар Старожитностей Тарновського. Внаслідок бомбардування у березні історична будівля зруйнована. Палац культури Ірпінь. Музей Іванків, де зберігалися роботи Примаченко. Музей Куїнджі. Музей Сковороди. Будинок культури в Лозові. Загалом від 24 лютого до 22 грудня Росія пошкодила або зруйнувала понад 500 пам'яток. Зокрема, понад 30 музеїв. 
Із них вже 200 задокументувало ЮНЕСКО. Це музеї, театри, історичні будівлі, церкви, храми, бібліотеки, мозаїки. Найбільше у списку руйнувань храмів насамперед православних церков, деякі з яких належать до Української православної церкви, Московського патріархату та інших конфесій. Видання The New York Times ідентифікували понад 100 церков, монастирів та інших релігійних споруд по всій території України, які пошкодили від 24-го. Фіксує збитки Міністерство культури України. У проєкті «Збережіть українську культуру» можна переглянути всі зафіксовані культурні пам'ятки, інформацію про завдану шкоду та необхідну суму відновлення. Українські музейники документують втрати. За допомогою держави Міністерство культури теж цим опікується, тут мусимо їм подякувати. А українські журналісти, культурні критики і активісти говорять про втрати в галузі музейної і культурної спадщини на міжнародних майданчиках, конференціях, асамблеях і так далі, підвищуючи не лише знання про ці факти серед міжнародної аудиторії, підвищуючи взагалі розуміння, поглиблюючи розуміння про природу російсько-української війни і російсько-українських стосунків. Тому що це колоніальна війна, і метою цієї війни є не лише загарбити наші території, їм вдосталь території. Метою цієї війни є знищити Україну як таку, українську ідентичність і українську культуру. І культура від початку, від 2014 року і навіть раніше, культура є, була і лишається інструментом війни. Росіяни вивозять з окупованих територій картини Айвазовського, Куїнджі, манускрипти, скіфське золото. Тільки з Херсонщини вивезли понад 15 тисяч музейних експонатів під час окупації. Про те, що окупанти вивозять вантажівками колекцію художнього музею, роботи Айвазовського, Врубеля та інші цінності, стало відомо завдяки місцевим мешканцям. Мені сказали, херсонці подзвонили. Коли вивозили 31 жовтня, 4 листопаду нашу колекцію виносили буряти майже 50 чоловіків і жінок. Приїхав вивозити директор краєзнавчого музею Тавріди Сімферополя Мальгін зі своїм замом Шкедя, знані колаборанти Крима. А Кри... Шкедя ще й ФСБшник. І привезли декілька музейників, які спочатку о, щось там пакували в простині якісь, а потім валом валили в великі фургони. Попри ризик бути вбитими чи ув'язненими, херсонці зафільмували, як вороги грабують цінності. І вони знімали це жахіття. Вони їздили машинами біля музею, тому що стояли ворожоні в цивільному, дуже багато ворожоні. На вкруги стояли. Там стояли м, великі фури, все у нас є в записі, і всі фури без номерів. Але у них на борту були знаки світні. Частину скраденого впізнали на фотографіях у Центральному музеї Тавриди у Сімферополі. І потім ці знаки ми побачили на фото в Сімферополі біля краєзнавчого музею, де люди вже не боялись ворожених. І вони знімали так, як знімалося. Вони знімали, як заносять, як складають на полу під стінами. І зараз ми можемо навіть ідентифікувати наші роботи. Ми бачимо інвентарні номери, якщо картина стоїть до нас спиною, на рамах завжди. Ми бачимо наші етикетки, а іноді ми бачимо картину. Художній музей у Херсоні цікавий не тільки багатою колекцією картин, а й будівлею, у якій розташований. Це міська ратуша, яка побудована у 1905 році. Пам'ятник архітектури початку 20-го століття архітектор Мінкус. А в ньому одна із найкращих колекцій України. Озброєні чоловіки у цивільному прийшли до музею ще у травні. Вони назвали це інвентаризацією колекції. Директорка говорила, що якби не внутрішні зрадники колекцію могли б втримати. Тримались півроку. Півроку наші колаборанти внутрішні з музейників. Ми їх не допускали. І ми казали всім, і окупантам, які приходили з перевіряти, що колекцію я вивезла. Це, коли я виїхала 5 травня, то це казала співробітниця фондів Анна Скрипка. Патріот ще той. Це головне сховище, ну, в якому ви бачите майже все забрано, крім 
тільки ось ці шафи да, і великоформатних картин, які ви бачите. Вже 19 липня до Херсонського художнього музею завітали ФСБ, поліція і жінка, яка представилась Наталя Леонідівна і назвала себе новою директоркою. Прийшла команда з новою директоркою 10 яка була якось співачкою в якомусь кабаку. Його прошла власть хотіла у нас аджати у міста. Відімо їм ні культура, ні мистецтва, нічого не потрібно було. Але нам це всім треба. Допомагали Наталі також і інші колаборантки. І прийшла колаборантка музейна Кольцова. Вони забрали ключі у скрипки Анні, яка не допускала їх. А Кольцова бігала в е, е, окупантам і казала, якась та скрипка не допускає мене, вона виконує завдання директору, яка нічого не вивезла. Дайте зайти, допоможіть зайти і будемо жити як краєзнавчому. До окупації у музеї зберігало 14 тисяч експонатів. Графіка, живопис, скульптура, твори декоративно-ужиткового мистецтва. Різних часів і різних авторів. Із Німеччини, Франції, Англії, Литви, Латвії, Польщі, Італії, Іспанії. Колекція музею вважається однією з найбагатших і найцікавіших в Україні. Там були, зокрема, картини Августа фон Байера. Михайло Андрієнка не читайла. Колекція відомого французького колекціонера Рене Гера. Маковський. Айвазовський, Іманенко, Пашенджагян. Головна ночі Тіфліса завжди її путали з Куінджі. Величезна красивена робота. Витягли з рам, рани, декілька ставили. А Йоліка в Рубілі. Київські всі музеї просили завжди, у них нема. Крал. Пітер Ван Дейк. Пітер Лелі, дама з собачкою. Мене мистецького настоятеля. Понад 10 тисяч експонатів вивезли, але росіяни змогли забрати не все. Це величезний портрет Леніна, але вони його порвали. Таскали там, він великий, і скульптуру Леніна мрамор. Вона тяжка. Не забрали вони дуже тяжкі скульптури. Граніт, мармур і бронзу. І ще не забрали вони Габільєн, який художниця Херсонська Ольга Бринцева подарувала нам у 2021 році. Він великий, майже 3 метри на 2,5, і він називається Різдво. Це Різдво було в чехлі голубому і стояло за рішетками під стінкою, а стіни голубі. Воно як заховалось. І коли Аня Скрипка туди залізла, вона мені дзвонить і каже, Лін Васильівна, Різдво. У листопаді 2022-го росіяни розстріляли будівлю. Коли Херсон деокупували і директорка музею повернулася, там на неї очікували гора пустих рамок і архівів. І тут він зруйнований. Відчуття, що мене вбили, але не до кінця. Історія викрадення великої колекції Херсонського музею не єдина. The New York Times зазначили, що це найбільша крадіжка предметів мистецтв із часів Другої світової війни, коли нацисти грабували Європу. Видання підготували великий інтерактивний матеріал, де розповідається історії втрачених пам'яток. Агентство Associated Press запевняє, що пограбування росіянами українських музеїв та вивезення культурної спадщини оцінюється у промислових масштабах. Про викрадення та руйнування пам'яток писали статті і інші провідні закордонні видання Forbes, Jerusalem Post, El País, Atlantic та інші усі наголошують на масштабах збитків. Вкрадені і твори Маріупольського музею Куінджі. Від початку бойових дій 24 лютого працівники музею почали ховати найцінніші експонати. Та основне фонтосховище знаходилось у іншій будівлі, неподалік у краєзнавчому музеї. Тамтешня уся колекція втрачена, вона вигоріла із будівлею. Ті експонати, які залишилися, окупанти вивезли до Донецького краєзнавчого музею у квітні. Вивезти експонати не вдалося. 24 лютого я підготувала до вивезення найбільш цінні експонати. Звернулася до директорки музею Маріупольського краєзнавчого музею, філію якого є художній музей, з проханням виділити транспорт для вивезення. 
Мені відмовили, бо з перших годин вторгнення Маріуполь уже обстрілювався. Директорка сказала, що в такий час вона не може ризикувати здоров'ям співробітників. Тоді ми заховали предмети мистецтва у будівлі нашого музею на цокольному поверсі. Що говорити про ці твори, які виїжджають з контрольованої Україною території, які, які вивозять е, росіяни, відслідковувати їх складніше. Але цим займаються теж є низка е, організацій, які починаючи, громадських організацій, які починаючи з 2014 року слідкують за вивезеними колекціями з Криму і з Донбасу. Е, зараз, вочевидь, е, їм Набагато більше є про що піклуватися, тобто є спеціалісти, які слідкують і за цим. Ми поки не можемо, на жаль, сказати, коли все це повернеться, але ми мусимо робити все, або уможливити це в майбутньому. Росіяни також поділилися у своїх виданнях про викрадені твори. За їхніми даними, музейний фонд Росії поповниться на 20 мільйонів доларів. Це більше 40 тисяч творів мистецтва. Похвалилися, що забрали більшість творів, як вони вважають, російських митців, зокрема і Вазовського та Куїнджі. До речі, маємо і хорошу новину про Куїнджі. У музеї мистецтв Метрополітен змінили атрибуцію архіпа Куїнджі. Відтепер його не підписують російським. Додали, хто саме зруйнував музей в Маріуполі – росіяни. Ця робота є частиною постійної експозиції, її бачать тисячі людей. Також Метрополітен визнав українськими митцями Івана Івазовського та Іллю Репіна. Українці і українські мистецтвознавці, художники, ми неодноразово зверталися і раніше до різних музеїв світу, вказуючи на помилки, які є в їхніх дослідженнях, в їхніх експозиціях, в підписах до картин. Але це завжди носило такий характер, ну, ми дякуємо, ми отримали від вас лист, все добре, ми передамо на нашу там раду, наші експерти розглянуть, і ми вас повідомимо про наше рішення. А зараз процес пішов набагато швидше. І от ви самі сказали, що митрополітен все ж таки змінив нарешті в, в своїй документації, в своїх підписах до картин, там, приналежність художників все ж таки до України. Мистецтво знавці наголошують, що має бути запущена ціла система судових позовів щодо Росії, для того, щоб подати списки вивезеного з наших музеїв за всю історію пограбування Росією України. Це питання треба виносити на рівні повернення наших хлопців, які знаходяться в плену. Я не беру на себе, що це рівнозначне життя, Дорожче. Але таку колекцію вкрасти так нахабно, я була у Данілова, обіцяв. Я думаю, ні, він не кидається словами. Всі страни, цивілізовані страни світу про це писали, знімали, розповідали з моїх слов. От на тому тижні Японія більше двох часів інтерв'ю. Під час Другої світової війни чимало музеїв і культурних установ по всій Європі зазнали значних втрат. Чи можемо ми винести якісь уроки з цього? Варто сказати, що основний наш досвід – це Друга світова війна. Так? І, але відповідно до інструкції, яка існувала ще в радянський час, звісно, в нас там нападають із Заходу, і ми там евакуюємося в в сторону, в глибину Росії. Да? Тут у нас вийшла абсолютно інша ситуація, тут напала Росія. Інструкція перекидається в іншу сторону. Тим не менше, звісно, після Другої світової війни багато країн так чи інакше потерпали від різних неприємних ситуацій. Це не тільки військові дії, це може бути і потоп, це може бути і, і землетрус. Ну, тобто, фактично, катаклізми якісь, вони також входять в цей перелік і в ваш алгоритм дій під час тієї чи іншої ситуації. Зокрема, ми маємо і власний досвід від 2014-го. Ми маємо досвід восьми років локальної війни. На Донбасі ми маємо досвід анексії Криму і руйнування частини локальних кримських колекцій, збірок. І саме тому 
Я думаю, що ми, ми як, як культурна спільнота, і ми як українські, і українці, як українські громадяни могли б очікувати е, трошки більш системного підходу. Тому що в 2014 році, коли е, першою заступницею міністра культури була Олеся Островська-Люта, а головою тоді новоствореного музейного директората був дуже серйозний музейний е, спеціаліст Василь Рушко, такі протоколи порятунку, евакуації, підготовки до е, можливого розширення війни, яка почалася в 2014 році, починали витворюватися. Я ніколи не була працівницею Міністерства культури, мені складно сказати, до якого моменту ці плани були розпрацьовані, але українські музейники говорять про те, що е, єдині тренінги і єдині е, якісь підготовчі заходи, на яких вони бували після 2014 року, пов'язані з підготовкою до евакуації, до порятунку предметів спадщини, були засновані міжнародними організаціями, тобто що держава централізовано в цьому напрямку нічого не робила. 2014 року йшли певні рекомендації від, і від Міністерства культури, ми враховували рекомендації міжнародних організацій до того, як ви маєте діяти в тій чи іншій ситуації. Тобто, фактично, ми розуміємо, що на 24, 24 лютого було так чи інакше підготовлене ще з 2014 року. Руйнація культурної спадщини є воєнним злочином. Культурні об'єкти захищають ціла низка міжнародних договорів, і вони, як і цивільні об'єкти, захищаються Женевськими конвенціями. Окремо захисту культурних цінностей присвячена Гаазька конвенція. Росія і Україна є учасницями цих договорів. Скажу, я очікую на російські репарації. Я думаю, що в українців багато на них планів, і так, так мусить бути. Що ж до е, норм міжнародного права, пов'язаних з викраденими е, або пошкодженими українськими колекціями, російськими військами, складність всі, всіх законодавчих, міжнародних законодавчих норм, пов'язаних зі збереженням е, або поводженням створами мистецтва під час війни, це і Гайська конвенція, це і всі міжнародні норми пов'язані з захистом культурної спадщини з боку ЮНЕСКО, так званий Blue Shield і так далі. Все, все впирається, всі реституційні закони, все впирається в те, що вони працюють для цивілізованих країн і в цивілізованих країнах. Росія, на жаль, послідовно не визнає міжнародного законодавства в цілому, тобто вона порушує кордони суверенної держави Україна. А, зокрема, вона не визнає і міжнародних норм законодавства щодо збереження культурної спадщини. Тому давайте будемо з собою чесні, у нас тут чекає е, великий огром роботи. Але це не означає, що все погано і все втрачено. На початку грудня делегація авторів із США прибула в Україну і представила звіт Пен Америка про втрати української культури через війну із Росією. Я вважаю, що остаточне притягнення до відповідальності завжди займає певний час, але міжнародна спільнота розробила механізм – комісію з розслідування порушень прав людини в Україні. Цей механізм зі збору доказів вони залучили експертів, людей, які мають досвід у розслідуваннях воєнних злочинів і злочинів проти людства. Тому це важлива складова процеси притягнення до відповідальності і, вочевидь, дозволить це зробити. Я знаю, що і... Е... Міжнародні фонди, міжнародні організації, міжнародні охоронні організації в галузі культурної спадщини є на зв'язку з українськими музейниками. Ми так першу допомогу отримали від Литовського національного музею, і вони нам передали і, і вогнегасники, і ковдри для гасіння пожеж, і спеціальні залізні ящики для для археології. Ну, тобто, ми коли отримали цей вантаж, ми, не, ми цим вантажом поділилися з іншими музеями. Ми відвозили в Чернігівський, в Чернігів цю допомогу. Так само в Міністерство культури Німеччини вони також підтримали той певний волонтерський рух, який виник в Німеччині. І зараз вони продовжують дуже активно допомагати Україні. Вони перевозять і збирають і генератори, і вогнегасники, і ящики, і пакувальні матеріали. Є, крім того, в Швейцарії такий благодійний фонд «Алів», який допомагає музеям на територіях, де йдуть військові дії. Так вони і в Афганістані допомагали, зараз вони дуже активно допомагають Україні, і наш музей також отримує від них допомогу, ту, яку нам потрібно. Посол Юрій Спойканс, він був посол е, Латвії в Україні, зараз в Польщі. Він перше мені подзвонив, як тільки узнав. І зараз дуже допомагають. Ідуть, ідуть, йде допомога. Декілька комп'ютерів, декілька планшетів. 
І далі, і далі, і далі. Музейники ризі зібрались. У нас Нідерландів, Нідерланди там є грант такий. Ну, якби цей грант, через цей грант нам надали велику суму грошей, майже 200 тисяч євро, і ми закрили всі зруйновані вікна, у нас же прильот був. Росія мріє нас знищити і довести, що української нації не існує. Про це неодноразово заявляли і російські лідери. І часто одним із найбільших труднощів будь-якої війни є втрачені докази. Саме тому оцифрування культурної спадщини є важливим завданням для України. Від початку 24 лютого питанням оцифрування стали займатися набагато більше. Київський архітектор Сергій Ревенко заснував проєкт «Скан.ЮА». Разом із французьким волонтером вони їздять різними містами України і знімають зруйновані споруди. Зокрема, готові 3D-моделі обласної бібліотеки для юнацтва та обласного молодіжного центру, модель Вознесінської церкви. Український культурний фонд створили мапу культурних втрат. Міністерство культури з перших місяців широкомасштабного вторгнення створило інтерактивну карту втрат в галузі культурної спадщини. І, по-перше, самотужки відслідковує ці втрати, будучи на зв'язку, скільки мені відомо, з керівниками українських музейних інституцій з загрожених і прифронтових областей. Також, наскільки мені відомо, є опція, за якою українці можуть самі надсилати фото- і відеодокументації пошкоджених музеїв, пошкоджених музейних колекцій з тих міст, в яких вони живуть. Це теж дуже важливо. Документація дуже важлива. І ця широкомасштабна російсько-українська війна є унікальна в тому сенсі, що вона відбувається в прямому ефірі. Для майбутніх трибуналів, судів і взагалі для всієї майбутньої, я сподіваюся, великої і дуже розгалуженої системи поствоєнного правосуддя, ми будемо мати гігабайти доказів. ЮНЕСКО представила новий проєкт зі збереження та реконструкції українських пам'яток під назвою «Бекап Юкрейн». Організація пропонує українцям фотографувати історичні об'єкти, щоб у разі пошкодження або знищення їх було легше відбудувати. Зокрема, представники ЮНЕСКО зустрічалися і з директоркою Херсонського музею. Їде представник ЮНЕСКО, не один пан Майкл, а він американець і дуже поважний вчений. І він якраз працює по питанням злочинів військових культур. Вони клянуться, що вони допоможуть, що вони не просто так приїхали. Команда Skyron створює візуальний архів 3D-моделей пам'яток України, щоб надалі можна було відновити ці об'єкти. Вже є 40 оцифрованих пам'яток. Листівки з України – проєкт Українського інституту, який розповідає про зруйновані пам'ятки України. База із близько 100 пам'яток, де можна побачити масштаби руйнувань та прочитати історію кожного українською та англійською мовами. І сьогодні я говоритиму за те, хто сам сказати вже не може. Це центральний будинок культури Ірпеня. Польща заявила, що допоможе Україні із діджиталізацією музеїв. Японія збільшить підтримку проєктів ЮНЕСКО, зокрема, і для культури України. Кошти виділили на охорону та реставрацію об'єктів культурної спадщини, для яких органи влади можуть подати номінацію на всесвітню спадщину. МКІП і НАСК створили робочу групу, в якій можна відстежувати торгівлю предметами мистецтва, які викрали росіяни. Проєкт «Поранена культура» започаткували, аби за допомогою сучасних технологій рятувати українську спадщину, а також фіксувати злочини росіян. Маємо великі втрати і продовжуємо бути в небезпеці. Але давайте згадаємо і ефективні кейси, і що було зроблено за рік. Звісно, що є кейси того, як музейники чинили з колекціями, які опинилися не лише в їх відповідальності, але вони були єдиними людьми, які могли, які могли зарадити на місцях. Мені відомо про музеї, які намагалися вивезти щось із колекції, яким це вдалося. Відомо також про музеї, які убезпечували свої колекції всіма можливими засобами. Я думаю, що і справді героїчно героїчно захистили власні колекції в умовах, коли на це майже не було можливостей. Мені б дуже хотілося, аби відвідувачі українських музеїв, бо українські громадяни, коли ця страшна, несправедлива, агресивна війна проти України скінчиться, розуміли, що українську культурну спадщину для їхніх дітей, для дітей їхніх дітей, для всіх наступних поколінь українців, на жаль, врятувала не держава, а українські музейники. Але за цей рік, який минув, нам, як професіоналам культурної сфери, точно вдалося втягти не лише Україну як таку, але й українську культуру і українську ідентичність на світовий порядок денний. 
Тепер наше завдання не прибирати цієї ноги, яку ми встромили е, в двері, і продовжувати. Тому я вже коротко зазначила, що виставок українського мистецтва в світових музеях, в найкращих світових музеях, в 23-му, я сподіваюся, в 24-му році і далі буде все більше. Одним із цікавих проєктів, створений для закордонного глядача, є виставка у Мадриді, яку представив Національний художній музей. Експозиція представляє знакові твори українських митців-модерністів першої третини ХХ століття. Виставку можна переглянути і онлайн. Для нас більш цікавіше робити виставкові проекти, в яких розповідати про українське мистецтво і розвіювати міфи, які багато десятиліть створювала Росія або Російська імперія до того. Розвіюємо міфи про те, що Олександра Екстер – це амазонка російського авангарду. Ми говоримо про Олександра Богомазова і про Петрицького і про ту школу, яка була на території України, і в Одесі, і в Києві, і в Харкові. І наступний крок – це подорож. Це не просто проєкт, це буде подорожуючий, мандруючий проєкт. Наступне місце його експонування – це Кьольн, потім Брюссель, потім Лондон. Він повернеться в Україну, ну, можливо, десь аж в 24-му році. Що ж, пишіть у коментарях власні думки, що думаєте стосовно втрат культурної спадщини. Чи вдасться повернути втрачене? І які особисто ви знаєте історії? Поширюйте це відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. А також дивіться наш наступний випуск у культурному про меми війни року.